Tak tu máme test na bočné namáhanie. Sila teraz, teraz, ktorá pôsobí na čepel je 10 N a uhol sklonu os čepele voči tomu valčeku je 30 stupňov. Ja si to zaznačím. To je prvý náš. Takže tu máme 10 N. Trošku preostrím. Tak. tak ako to teraz máme. 30 N. Posunieme volček. Dvacať päť, tricať. Teraz je sila pôsobiaca 50 N. Trošku to môžem preostriť takto nejako. No a skúsime to ešte teraz v tomto mieste, kde si preostrím tak a spravíme teraz dynamický test Pád z 5 cm sila 10 N. No asi došlo k vylomeniu kusku. Je to tam zrejme vidieť. Pokračujeme v tomto mieste, skúsim zarezať do parohu a uvidíme, že sa tam stane. Zatiaľ v poriadku. Ešte tu zdáme druhý paroh. Takže si v týchto miestach, budem sa snažiť, aby som tam rasekol. Kde si tu takto. Takže je to blízko tej čiary. Hm, je tam cíti čosi. No a v tomto úseku 30 sekov. Ja si to prekreslím aj na druhú stranu, aby som to vedel, že takto a takto. Takže v tomto úseku 30 úderov. Raz, dva. Hmm, sú tam nejaké zubky. Ale asi najväčší zubok je ten, ktorý bol spôsobený dynamickou skúškou. Pozrieme sa na to pod mikroskopom. Tak máme to v strede teraz, to je miesto dotyku Sila pôsobiaca 10 N. Pozrieme sa na túto stranu, áno, to je 10 N. Je tam vidieť trošku už prehnuté. Toto by mala byť sila hneď vedľa toho sila, ktorá pôsobila 30 N. V 
tomto mieste sila pôsobiaca 50 N. No a ten veľký kráter, to je dynamická časť skúšky, sila, ktorá pôsobila 10 N z 5 cm. Tu je vidieť výlomený kus materiálu. Keď teraz trošku nazmenšujem, tak aby sa to dalo odfotiť a zmerať. Prejdeme ďalej. V tomto mieste tu je vidieť trošku som rezal do parohu. Žiadne nejaké poškodenia to nevidím, len na boku čo sú tie tmavé flaky, to sú kusky rohoviny odlutnutej. Takže toto je v poriadku. A kde si teraz musíme ísť dopredu? Tak, tu je miesto jedného úderu do parohu. Tu vidíme už, že sú nejaké kúsky parohu, pardon, kúsky ostreja vylomené. A teraz by sme mali tu mať ďalej. Tu sa v týchto miestach sekalo, tiež ku jeden zúbok vylomený, tu je vylomený zúbok, tu sú nejaké vylomené zúbky, tu, tu. Dobre, tu je vylomený zúbok. Takže podiaľ to sa sekalo. Z hora v strede obrazok je otlačok alebo znak, ktorý spôsobila sila 10 N. Tu je znak v strede teraz sila pôsobiaca 30 N. Takže tu nie sú nejaké veľké poškodenia, konkrétne údaje tam napíšem, zmeriam to. Tu je miesto sila pôsobiaca 50 N. Tak a tu máme dynamická časť skúšky. Tu je to pekne vidieť, ak je to odtiaľto, celé vylomené až po odtiaľto. Skúsim nazmenšovať. Relatívne veľký kus. V týchto miestach som rezal do parohu. Tu nevidie žiadne poškodenie. Skúsim, kde si v týchto miestach by sme mali mať 
sekanie do parohu. To je jedno. Nevidím to dobre. Vidím, už vidím tie zuby. Tu sú. V strede obrazovky sú tie zubky, ktoré sú navylamované. To bol jeden sek. Či to odfotím. No a keď sa pozrieme, to sú vylomené kusy materiálu. Tak ako bolo to aj na boku vidieť. Tu na ďalej by mali byť nejaké stopy, kde bolo sekané 30 krát do parohu. Toto veľmi, myslím si, že obstojne toto prešlo cez tento test. Sem tam malý zubok, ale to je minimum. Nejaké krátke zhodnotenie. Videli ste sami, že pri statickom namáhaní 10, 30, 50 Nm, že tá deformácia bola veľmi malá. Konkrétne údaje napíšem do tabulky a dám aj fotky kde to bude vidieť. Dynamika, ako dynamický test 10 minútnov z 5 cm už narobil veľkú škodu, to už je relatívne veľa vytrhnutého ostria. No a potom rezanie do parohu a sekanie do parohu myslím si, že celkom dobre s tým, že toto je ten jeden sek, tam sú dva zuby také väčšie pri sebe a to sekanie tých 30 krát do parohu tam nejaké zásadné problémy neboli. Je vidieť, že ten materiál je krehkejší, tak to nazvem, že má tendenciu na vylamovanie, možno trošku viac ho popustiť, aby bol trošku viac húževnatý a myslím si, že by to bolo super. Teraz v takom stave, akom je veľmi dobré reže, veľmi dobré odvláva tomu abrazívnemu opotrebeniu na lane, s tým, že je krehkejší. Ďakujem vám za pozornosť. Pri ďalších videách. Dovidenia.